Ich wurde gebissen. Ich wurde gebissen. 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 Gebissen, sagt er ja. Es kam Blut aus meinen Ohren, aus der Nase und aus den Augen. War es menschliches Blut? Die Blutung war nicht zu stoppen. Ich bekam Krämpfe. Die schwerste Vergiftung, die ich je gesehen hatte. Er würde nicht überleben. Ich habe für eine der größten Wildexportfirmen Südamerikas gearbeitet. Ich war in Miami in Erwartung einer Fracht aus Guyana. Ich war der Leiter des Hot Rooms. Dieser Bereich wird so bezeichnet, weil sich dort die Giftschlangen befinden. Im Durchschnitt hatte ich täglich mit 150 bis 300 Giftschlangen zu tun. Die Taipan-Schlange aus Australien gehörte dazu. Das ist eine dunkelbraune oder schwarze Schlange mit einem rostroten Streifen am Rücken. Sie ist sehr schnell, sehr nervös und ziemlich aggressiv. Taipan-Schlangen haben kleine, festsitzende Reißzähne. Wird man gebissen, entstehen nur winzige Flecken wie Nadelstiche, die man kaum bemerkt. Ich hätte keinem anderen erlaubt, diese Arbeit zu übernehmen. Viele sagen, die Taipan-Schlange ist die giftigste der Welt. Ihr Gift ist nicht wie das andere Schlangen. Es frisst nicht die Haut weg, es bringt einen um. Ein Tropfen Gift tötet ein Dutzend Menschen oder 50.000 Mäuse. Am Tag, als ich gebissen wurde, haben meine Frau und ich die Käfige gereinigt. Wir hatten schon vier fertig und arbeiteten am letzten. Mir fiel auf, dass eine der Schlangen sich häutete, aber die Haut war trocken und hatte sich nicht richtig abgelöst. Also nahm ich die Schlange raus, zog die Haut ab und versuchte, sie zurückzusetzen. Diese Taipan-Schlange war fast zwei Meter lang, also von Respekt einflößender Größe. Ich musste mich darauf konzentrieren, zuerst ihr Ende in den Käfig zu bekommen und anschließend ihr Vorderteil. Die Schlange war durch diese Aktion ganz schön aufgeregt und wollte zubeißen. Sie zwängte ihren Schwanz aus dem Käfig und versuchte zu entkommen. Also bemühte ich mich nun um den rückwärtigen Teil, während ich den Kopf festhielt und versuchte, sie in den Käfig zu setzen. Aber die Schlange machte einen Seitenhieb und erwischte meinen rechten Daumen. Ich wurde gebissen. Ich schnappte mir den Kopf mit der linken Hand, warf sie in die Kiste und drückte den Deckel drauf. Nachdem die Schlange sicher verwahrt war, habe ich veranlasst, dass die Feuerwehr gerufen wird. Ich kannte Lawrence Van Sertima seit Jahren. Er half uns beim Training mit Giftschlangen. Die Giftabwehr von Miami-Dade County hat die Aufgabe, Opfern von Schlangenbissen zu helfen. Das ist die größte Gegengiftbank des Landes, vielleicht sogar der Welt. Wir können fast alle Giftschlangenbisse behandeln. Als der Anruf wegen Lawrence Van Sertimas Bissverletzung kam, habe ich gehofft, dass es nur ein schlechter Witz sei. Der Biss der Taipan-Schlange ist der schlimmste. Im Gegensatz zur Klapperschlange oder zur Cobra führt ihr Biss nicht zwangsläufig zu einem Verwesungsprozess, der das Gewebe zerstört. Das Gift verbreitet sich im ganzen Körper und tötet den Betroffenen. Nach einer Bissverletzung kann man versuchen, den Patienten am Leben zu erhalten. Ohne das richtige Gegengift gewinnt man dadurch zwar Zeit, aber es ändert nichts. 
Mir wurde schwindelig. Der Raum um mich drehte sich und alles schwankte. Ich setzte mich und quetschte die Bissstelle, um so viel Gift wie möglich rauszudrücken. Mir war kalt. Ich kippte zur Seite und fiel auf den Boden. Innerhalb von Minuten ist das Blut im Nervensystem. Sekunden danach greift das Gift die Nerven an. Die Muskeln werden schwach, weil die Nerven nicht mehr arbeiten wie sonst. Man fühlt sich kurzatmig, weil sich das Zwerchfell, das ja auch ein Muskel ist, nicht mehr richtig zusammenzieht. Es können Lähmungen auftreten. Ich bekam Krämpfe, meine Beine zappelten und ich zitterte. Arme und Beine zeigen die Lähmungserscheinungen zuletzt, weil sie am weitesten vom Körperzentrum entfernt sind. Manchmal können Betroffene nicht mal mehr die Augenlider bewegen. Mein Hund wurde sehr nervös und sprang mich an. Meine Frau nahm ihn zur Seite und gab mir eine Ohrfeige, um mich wach zu kriegen. Ich wurde bewusstlos. Die Zeit arbeitete gegen ihn. Wenn man ein bösartiges Nervengift in den Adern hat, wie das von der Taipan-Schlange, wünscht man sich ein Krankenhaus in der Nähe. Wir mussten ihn mit dem Notarzt holen, da die Hubschrauber keine Flugerlaubnis hatten. Lawrence wurde am schrecklichsten Tag in der Geschichte Amerikas von der gefährlichsten Schlange überhaupt gebissen. Es war der 11. September 2001. Der Präsident hatte alle Flughäfen schließen lassen. Ich habe erst Tage später begriffen, was passiert war. Ein Angriff auf unser Land. Als Mitglied der Rettungsmannschaft habe ich mich darauf vorbereitet, in New York am World Trade Center zu helfen. Aber ich wollte alles in meiner Macht Stehende tun, um meinem Freund zu helfen. Als er dort ankam, verlor er immer wieder das Bewusstsein. Das Gift richtete verheerende Schäden an. Durch muskelschädigende Bestandteile wurden Eiweiße gelöst, die die Nieren verstopfen und den Tod durch Organversagen hervorrufen können. Das Gift der Taipan-Schlange beinhaltet verschiedene Toxine, die Herz, Muskeln und das zentrale Nervensystem angreifen. Es wirkt, indem es die Blutplättchen zerstört. Man muss mit dem Schlimmsten umgehen, einem vollständigen Organversagen. Der Körper wird stillgelegt. Ohne das Gegengift würde er nicht überleben. Wir gehen dort oft mit Bissen von Kobras und Vipern um. Als wir von der Taipan-Schlange sprachen, wussten weder der Arzt noch die Schwestern Bescheid. Die Ärzte behandelten mich mit einem Mehrfachimpfstoff. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Giften derselben Familie. Ein Breitbandwirkstoff ohne Spezifizierung. Er hielt mich gerade so am Leben. Ich brauchte aber das einwertige Gegengift, das aus dem Gift der Taipan-Schlange gemacht wird. Es gab nur zwei Orte, wo es das Gegengift gab. New York und San Diego. New York kam nicht in Frage. Der Patient brauchte ein Mittel, das fast 5000 Kilometer entfernt lagerte. Alle nichtmilitärischen Flüge waren gecancelt. Wir brauchten aber einen Flug von San Diego nach Miami, um sein Leben zu retten. Ich behandle seit zehn Jahren Schlangenbisse, aber das war bei weitem der Schlimmste. Mein Partner und ich haben uns abgewechselt. Einer war verantwortlich für die Therapie und der andere für die Beschaffung des Gegengifts. Telefonisch eine Fluggenehmigung von Regierungsseite einzuholen, war an diesem Tag nahezu unmöglich. We 
Wir mussten sie überzeugen, dass wir das Mittel sofort brauchen. Die Menschen um mich herum dachten, dass ich sterben muss. Das Taipan-Gift bewirkt eine Verflüssigung des Blutes. Das Blut verdünnt sich und beginnt durch kleine Kapillargefäße in den Körper zu fließen. Dieser Prozess kann nicht aufgehalten werden, weil die normale Verteidigungsstrategie des Körpers, nämlich das Blut zu verdicken, vom Gift ausgeschaltet worden ist. Man verblutet. Aus jeder Öffnung seines Körpers kam Blut. Es kam Blut aus meinen Ohren, aus der Nase, dem Mund und aus den Augen. Zehnmal mehr Blut floss ins Innere des Körpers. Meine Lungen wurden mit Blut überschwemmt. Ich drohte zu verbluten. Ein Tubus half ihm beim Atmen. Aber trotzdem hatte ich große Probleme beim Luftholen, weil meine Lungen versagten. Eines der Anzeichen, dass wir es mit einer massiven Vergiftung zu tun hatten, war die Tatsache, dass das Blut des Patienten nicht als menschliches Blut erkannt wurde. Auch für die Maschinen war es nicht identifizierbar, nachdem Gegengift gegeben wurde. Der Patient war bewusstlos und hing am Beatmungsgerät. Die FAA hatte an diesem Horrortag wenig Verständnis für unser Anliegen. Aber was ist ein Leben wert? Mein Partner und ich fragten uns, was jetzt zu tun sei. Verlieren wir unseren Freund oder können wir sein Leben retten? Nach sechsstündigen Verhandlungen bekamen wir die Genehmigung für den Flug von San Diego nach Miami. Als das Gegengift endlich da war, waren wir erleichtert. Aber die Zeit arbeitete gegen uns. Er war schon sehr lange im Krankenhaus. Nachdem das Gegengift verabreicht worden war, stellte sich schnell eine Besserung ein. Nur wenige Stunden später waren wir auf dem richtigen Weg. Er begann, seine Arme und Füße zu bewegen und reagierte auch auf unsere Stimmen. Er konnte selbstständig atmen, der Blutdruck war okay und er blutete nicht mehr. Am 12. September 2001 ein Flugzeug zu organisieren, war eine phänomenale Leistung. Die behandelnden Ärzte in Miami waren meine Helden und sie standen mir die ganze Zeit zur Seite. Sie haben es geschafft, das zu bekommen, was für mich überlebenswichtig war. Das einwertige Gegengift wurde an diesem Tag verabreicht und die Genesung schritt nun schnell voran. Trotz widriger Umstände hat er überlebt. Viele Leute wollten wissen, ob ich die Schlange getötet habe. Aber ich trug ja immerhin die Verantwortung für diese Abteilung. Ich allein war verantwortlich. Die Schlange hat das getan, was der Instinkt ihr sagte. Ich hätte anders handeln müssen. 